Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillala Wa man yudlil falahadiyala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضرهم شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كما تنهون عنه نكفر نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما عن أبي هرانة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه الحمد لله شروطي رسول الله كما قلت مهان الله سبحانه وتعالى جل যিনি একক অদ্বিতীয় যার কোন শরীক নেই সবকিছু যিনি একাই সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর প্রকৃত মালিক এবং এ বিশ্ব ভুবনে যা কিছু আছে সবকিছু তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন জীবন এবং মরণের মালিক যে সত্তা সকল সৃষ্টির একমাত্র রিজিক দাতা দৃশ্য অদৃশ্য সম্পর্কে যিনি সম্মুখ অবগত কৃতজ্ঞতা এবং শান্তি ধারা বসিত হোক আমাদের প্রিয় নারী বিশ্ব নারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নারী নারী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের প্রতি সম্মানিত সুযোগ্য শ্রদ্ধা ভাজন সভাপতি নেতৃবৃন্দ এবং আমার সামনে উপবিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ বয়কনিষ্ঠ সুধী মন্ডলী পর্দার অন্তরালে মা ও ভগ্নী বন আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন কারিমের শ্রোত নেশা এর একত্রিশ নম্বর আত্মবাদ করেছি এবং বিশ্বনাবী মোহাম্মদ রসুল আলোচনা করছিলেন আমি যেটুকু শুনেছি মনে হচ্ছিল তিনি কিছু কাবিলা গুণার উদাহরণ চান ছিলেন 
এইভাবে যদি আপনি একটা একটা বলতে থাকেন তাহলে হেনো কোন অপরাধ নেই যে মুসলিম সমাজে পাওয়া যায় তাহলে মুসলিম সমাজও কিন্তু পাপের সাথে প্রতিযোগিতা করছে সম্মানিত ভাই পৃথিবীতে পাপ যত বেড়ে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব গজব আল্লাহর পক্ষ থেকে আক্রমণও ততই বেড়ে যাবে এই দেখুন আজকে অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি শিলা বৃষ্টি বজ্রপাত বিজলির চমকারি মেঘের তর্জন গর্জন ভূমিকম্প ভূমিধস প্লাবন বন্যা সাইক্লোন সিডো এবং আপনার কোন অনুর্বরতা দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবার পেঁয়াজ কি খেলা খেললো দেখলেন না লবণ একটু কি দিয়েছিল আমার একটু ঠান্ডা হয়েছে না পেঁয়াজই বেতাল করছে আবার আমি আবার কি করি কথা বুঝতে পেরেছেন আমার অনেক সময় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য সরকারকে বেশিরভাগ দায়ী করে থাকি এটা আমি মনে করি আমরা সবাই দায়ী কি বলেন আপনারা আমরা যদি পাপ কমিয়ে দিতাম তো আমরা এই পরিমাণ উৎপাদন দিতে যে যারা স্টক করেছে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করেছে আমরা যদি অঢের পরিমাণ উৎপাদন দিতে তো ওরা যা স্টক করেছে ওটা ওখানে পচার ব্যবস্থা হয়ে যেত কথা ঠিক না ঠিক দেখুন এইভাবে একটা পর একটা আজা বজ পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে কারণটা কি কারণ হলো মানুষের পাপাচারিতা পাপ যেভাবে বাড়ছে আল্লাহ <laughs> কারণ কি কারণ হলো মানুষের নিজ হাতের কামাই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন মানুষের নিজ হাতের কামাই মানুষ যে পরিমাণ অপরাধ করে এই পরিমাণ পাকড়াও যদি আল্লাহ করেন গ্রেফতার যদি করা শুরু করেন শাস্তি দেওয়া শুরু করেন তাহলে পৃথিবীতে কোন তৃণলতা উদ্গত হতে পারবে না শ্রত নাহাল একষট্টি নম্বর আয়তাল বলছেন শুরু করে তাহলে পৃথিবীতে কোন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বসবাস করতে পারবে আপনারা জানেন জাপানের হিরোশিমা নাগা সাকি কত বছর আগে দুটো পারমাণবিক বোমা মারা হয়েছিল যার কারণে ওই এলাকাটা পুরো জমিনটা তামা হয়ে গিয়েছে আজও পর্যন্ত সেখানে কোনো তৃণলতা উদ্ভত হয় না মানুষের দুটো বোমায় যদি পৃথিবীর এই অবস্থা হয় এই দশা হয় তা আল্লাহর বোমা যদি ফাটা শুরু করে তাহলে কি অবস্থাটা হবে চিন্তা করেছি আমরা কিন্তু আপনার আমি সহনশীল ধৈর্যশীল সবুর কেন আমরা যে পরিমাণ অপরাধ করি সেই পরিমাণ শাস্তি আনা দেন না সুরাত সালদা একুশ নম্বর বলছে আমার বলেন আমি মানুষদেরকে তাদেরকে বড় বড় আজাবের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট ছোট আজাব গুলো দিই যাতে করে ওরা সাবধান হয়ে সতর্ক হয়ে আমার পথে আবার ফিরে আসে বাংলাদেশের জন্য চাপাই নবগঞ্জের জন্য এক ফোটা পানিও যদি আল্লাহ বা আল্লাহর পার্লামেন্টে বাজেট না হয় তার উপর থেকে এক ফোটা পানি কেউ নামাইতে পারবে কি বলেন পারবে আবার যদি সব পর্দা জানলা বন্ধ করে দেন তাও খোলার কেউ নেই 
আবার যদি সবকটা জানালা খুলে দেন যেমন আজকে দিয়েছিলেন কেটে খাবেন কত দেখি আজকে যদি শুরু হয়ে যেত চব্বিশ ঘন্টা সাত দিন ব্যাপী সেখানে কিন্তু মিষ্টি পানির সুযোগ নাই যে বলে চাপ দিলে নবরাত্র পানি আসে আকাশের যেতে ওটা দাও কারণ মিনারেল ওয়াটার প্রতি আমার মারাত্মক সন্দেহ আমি একটা পানিতে কত হাজার উপাদান পদার্থ মেডিসিন ব্যবহার করেছে আর ওরা রিফাইন করতে গিয়ে কত যে বাদসাদ দিয়ে বের করছে তো আনলাই যায় কথা বুঝতে পেরেছে ফ্রেশের নাম দিয়ে হয়তো এমন হতে পারে ভিটামিন যা আছে সব আউট করে দিয়েছে আজকে দুধ গুলো দেখেন না মিল্ক ভিটা ফ্রেশ তারপর আর কি যেন আছে যেগুলো হ্যাঁ আর এগুলো একসময় আমরা দুধ গরুর বাছুর দেখুন ও কি মানে সরাসরি খায় গরুর থেকে সরাসরি টান দিয়ে বাছুরটা দুধ খায় ওর সমস্যা হয় না এখন আমাদের নাকি সমস্যা হবে যেন আমাদের সরাসরি খেতে মারা করে আল্লাহ নবী সাল্লাম যুগে তো সরাসরি দুধ দহন করে কাঁচাই খেয়ে ফেলতেন আমরা তো আমরা জাল টাল দিয়ে খাই কথা বুঝতে পেরেছেন তো এগুলো হচ্ছে আমার কাছে মারাত্মক ধরনের এগুলো ষড়যন্ত্র দুধের যা ভিটামিন সব তারা লিখে দিয়ে পানি মিশ্রণ করে আপনাকে দুধের নাম দিয়ে খাওয়ায় এই ভিটামিন সারা জীবন খেতে থাকবেন কোন পুষ্টি পাবেন না কথা বুঝতে পেরেছে তো আমাদের গ্রামের অঞ্চলে মানুষ ভালো আছে নিজের গরু ফ্রেশ জিনিস আপনারা পান আমরা ঢাকার লোকেরা বিপদে আছে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহন করুন বলে আমি তো যা হোক আমরা বলছিলাম যে এই যে টিবলে চাপ দিলেন কি সুন্দর মিষ্টি পানি বেরিয়ে আসলো এই মিষ্টি পানি জমিনের নিচে কে জমা করে রেখেছে বলুন তো আচ্ছা বলো তো এই যে মিষ্টি পানি আমি তোমাদের নাগালের ভিতরে রেখেছি আমি যদি ইচ্ছা করে এই পানি তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাই কে তোমাদের আমরা অনেক সময় তর্জন গর্জন করি আস্ফরণ করি এবং বলে থাকি যে এবারে দুর্যোগ মোকাবেলায় যা বতীয় ব্যবস্থাপনা আমরা গ্রহণ করেছি সমুদ্র বন্দর এলাকাগুলোতে দশ নম্বর হুশির সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে কয় নম্বর দশ নম্বর এটা মানে কি এটা মানে হলো আমরা প্রশাসনের লোক পালাইলাম তোমরা বাঁচতে চাইলে আমাদের সাথে সাথে পালাও কথা বুঝলেন না বুঝলেন না এটা কি মোকাবেলা এটা কি মোকাবেলা বলে কুকুরে তারা করেছে বিড়াল কে আর বিড়াল নাভিশ্বাস দো পিটা সাল দো আর জোর গলায় বক্তব্য ছাড়ছে ভাইয়া খেয়াল করে দেখুন আমি কিন্তু কুকুরের সাথে মারাত্মকভাবে লড়ে যাচ্ছি এটা কি লড়ে যাচ্ছে না পালাচ্ছে কথা বুঝলেন না বুঝলেন না কয়েক বছর আগে আমেরিকার পাগলেরা ঝড়কে লক্ষ্য করে কয়েক রং গুলি ছড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু পাগল হলে কি হবে তাহলে ঠিক আছে কারণ তারা জানে এক একটা পারমাণবিক বোমা কয়েক হাজার কিলোমিটার বেগে আগুনের ঝড় তৈরি করে তাহলে নর্মাল ঝড় আর ওদের পারমাণবিক আগুনের ঝড় দুটো মিলে একসাথে পুরো আমেরিকা জানিয়ে করে সরকার করে দিল 
मानुष उद्धृत फिट कर मन छोटे 
বিমান যখন আব্রাহাম অশ্বের উপরে আক্রমণ শুরু করলো এক একটা বোমা যার উপরে পড়ে সে পুরো আলু ভর্তা সঙ্গে সঙ্গে আলু ভর্তা গরু যখন খড় মুখে দিয়ে চাবায় পুরো চাবানো হয়ে গেলে কি অবস্থা হয় হ্যাঁ ঘুষির মতো না ঠিক ওই রকম একটা বোমা পড়ার কারণে এরকম তসমাস করে দিয়েছেন কে ঠেকাবে বলুন তো দেখি আল্লাহর সৈন্য বাহিনী যে কত ভাইরা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না পড়েন राष्ट्रपति राष्ट्रप्रधान राजार नाम देशे प्रधानमंत्री नाम কথা বলতে না বুঝলেন না তাহলে পৃথিবীটা পুরোটা শাসন করছে দুই শত ষাট জন ব্যক্তি অথচ আল্লাহ বলছেন যে আমার হাতে ক্ষমতা কিন্তু আমরা তো বাস্তবে দেখছি যে দুইশো ষাট জনের হাতে ক্ষমতা আসলে সেটা তো ভাইরা এই দুইশো ষাট জন মানুষ কিসের শাসন করে শুধু মানুষের উপরে কিছু কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছে মানুষকে রাস্তায় বাম দিকে চলতে বাধ্য করতে পারে মানুষকে এটা করতে ওটা করতে একটু বাধ্য করতে পারে কিছু শাস্তিও দিতে পারে কাউকে উপহার হাতিও দিতে পারে এইটু ক্ষমতা শুধু মানুষের হাতে আছে আর পুরো ক্ষমতা রেখার হাতে বলতে দেখি এই যে নিঃশ্বাস বাতাস নিয়ে আমরা যে বাতাস নিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি এটা কার হাতে আছে আল্লাহ যদি এটাকে স্টপ করে দেন তাহলে কি অবস্থা হবে বলতে দেখি সব মরে মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবে তার মূল ক্ষমতা এখন কার হাতে রাত আল্লাহর হাতে দিন আল্লাহর হাতে সূর্য আল্লাহর হাতে চন্দ্র আল্লাহর হাতে এই শূন্যের উপরে পৃথিবীটা ভাসমান কান দেশে কে রেখেছেন এটা বলুন না ভাইরা আবার আমি যদি এই মুহূর্তে বলে বলে দেন ঘোষণা দেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা আমার কথা শোনো না আমি এই শূন্যের উপরে পৃথিবী আর তোমাদের জন্য ধরে রাখতে চাই না একটা আমার সময় দিলাম কে কিভাবে দায়িত্ব বন্টন করে নিবা এক রিপোর্ট দিয়ে দাও এক মাসের ভিতরে আমি দায়িত্ব ছেড়ে দিব আছে কেউ ট্রাম্প আর পুতিন এসে কি কোনো কোনা ধরে আউলিয়ে ধরে রাখতে পারবে মানুষের উপরে আক্রমণ শুরু করো ঠেকাইতে পারবেন মশাকে যদি বলেন আক্রমণ শুরু করো তাও ঠেকাইতে পারবেন না আল্লাহ সেনাবাহিনীর সংখ্যা কত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না এমনকি সেনাবাহিনীর প্রধান যিনি জিব্রাহিম তিনিও জানেন না যে সৈন্য সংখ্যা আসলে কত পশুপক্ষী কারো কাছেই আল্লাহর আজাব গজব আল্লাহর আক্রমণ ঠেকানোর ব্যবস্থাপনা নেয় একটাই ব্যবস্থাপনা আমার দৃষ্টি সেটা হলো পাপ ছেড়ে দাও পাপ যদি ছেড়ে দিতে পারি অন্যায় যদি ছেড়ে দিতে পারি তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আল্লাহের সংক্ষেপে যেটা আমরা আপনাদের বৌদ্ধগম্য ভাষায় বোঝার মতো ভাষায় বলতে পারি সেটা হলো আল্লাহ যেগুলো ফরজ করেছেন সেগুলোর কোন একটা যদি কেউ ছেড়ে দেন তাহলে কি করলেন উনি কাবিরা গুণা করেছেন আর আল্লাহ যেগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন হারাম করেছেন এগুলো যদি কোন একটা কেউ করে ফেলে তাহলে কি গুণা করেছেন বলুন তো গুণা করেছেন আসলে গুণা ছোট আর গুণা বড় এটা নির্ভর করে আপনি কার নাফরমানি করছেন তার মান হিসাবে ওনার মান যেমন আপনার অপরাধের মানটাও এমন হবে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধরুন একজন ছাত্র তার সহপাঠী আবদুল্লাহ কাছে এক গ্লাস পানি চাইল ভাই আবদুল্লাহ আমাকে এক গ্লাস পানি দেন তো দিল না কয়েকদিন পর ওই ছেলেটার কাছে একজন সার এক গ্লাস পানি চাইলেন আবদুল্লাহ তাকেও দিল না কয়েকদিন পরে প্রিন্সিপাল সার এক গ্লাস পানি 
ওই আব্দুল্লাহর কাছে চাইলেন না আব্দুল্লাহ তাকেও দিল না এখন যদি আপনারা বিচারে বসেন তাহলে বলুন তো কোন অপরাধটা বড় হবে আব্দুল্লাহর কোন অপরাধটা বড় হবে প্রিন্সিপাল স্যারকে পানি দেয়নি এটা হবে সবচেয়ে বড় অপরাধ সহপাঠীকে পানি দেয়নি এটা তো অপরাধের খাতায় নামই লেখাইতে পারছে না বিচার হবে কোন কেন সারকে না দেওয়ার কারণে যতটুকু অপরাধ হয়েছে স্যার হয়তো ভরা মজুরি সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলবেন প্রিন্সিপাল স্যারকে সম্বোধন করে স্যার আমাকে পানি দেয়নি ও আমার দুঃখ নাই আফসোস নাই ওরে আমি এক শেয়ার করে মাফ করে দিলাম কিন্তু কতটা দেয়া দরকার আপনারও পানি দেয় না এটা একটু সাদা হওয়া দরকার কথা ঠিক না বেটি আসলে তিনটা ক্ষেত্রে অপরাধ তো একটাই ছিল এক গ্লাস পানি না দেওয়া ছাত্রকে দেয়নি এক গ্লাস পানি স্যারকে এক গ্লাস পানি দেয়নি প্রিন্সিপাল স্যারকে এক গ্লাস পানি দেয়নি অপরাধ কিন্তু একটাই তিন ক্ষেত্রে একই অপরাধ ঘটেছে কিন্তু যাদের নাফরমানি করা হয়েছে তাদের মান হিসাবে এইটা এই পাপের মান বেড়ে গিয়েছে কমে গিয়েছে কথা ঠিক কি না এখন চিন্তা করে বলুন তো যে আল্লাহর মান এবং শান হিসাবে আল্লাহর যে মর্যাদা এবং ক্ষমতা সেই হিসাবে কোন পাপটাকে আমি ছোট আর ক্ষুদ্র মনে করতে পারে প্রিন্সিপাল স্যারের মান আর শান হিসাবে যদি এক গ্লাস পানি না দেওয়ায় অপরাধ হয় তাহলে আল্লাহর মান এবং শান হিসাবে কোন অপরাধটাকে আপনি ক্ষুদ্র আর ছোট মনে করতে পারেন বরং কার না ফরমাই করছো তার মহানতার দিকে খেয়াল করে ছোট্ট ছোট্ট পা হলেও ছেড়ে দেওয়া অভ্যাস তৈরি করো ছোট্ট ছোট্ট হলেও অপরাধ যেন আমরা না করি তোমরা যদি বড় বড় গুণা গুলো ছেড়ে দাও তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দুটো পুরস্কার দিব এক নাম্বার পুরস্কার হলো তোমাদের জীবনে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট ছোট শরীরে গুণা যাওয়া হয় আমি আল্লাহ আপনা আপনি তো ছাড়াই অটোই তো ওগুলো মাফ করে দিব বড় গুণা থেকে বিরত থাকবে ছোট গুণা আমি এমনি মাফ করে দিবে তো লাগবে না দুই নাম্বার সুযোগ হচ্ছে জীবনে কেবিনের গুণা হয়ে যেতে পারে অনেকের হয়ে গিয়েছে কেউ হয়তো কার গুণাটা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে লজ্জিত হয়েছে অপমানিত হয়েছে তারপর হয়তো এখনো গোপন আছে কি পরিমাণ উদার এবং মানে দয়ার সাগর অপরাধী বান্দাদেরকে তিনি ডাক দিচ্ছেন ক্ষমার জন্য আসার জন্য আহ্বান করছেন দেখুন সম্বোধন করছেন ও আমার পাপি বান্দারা যারা নিজের উপরে জুলুম করেছো অত্যাচার করেছো পাপ করেছো ভুল করেছো কি পরিমাণ দয়াশীল আপনি আমি অপরাধ করেছি আল্লাহ নিজেই আবার আমাদেরকে অপরাধ দিয়েছেন মুফসিকরা বলছেন যে পবিত্র কোরআনে যতগুলো আয়াত রয়েছে তার মধ্যে হতে আল্লাহ রহম হতে নিরাশ হইও না 
संक्षिप्त संकुचित शिक्षित खनिकल्ला 
आपत्ति निश्चयता कौशले बेर ठीक तो सुख हलो शुभ संबाद हलो बेरिगेटर जकतर महफिल सर तो समय मुहूर्त 
অতীতের জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত করবেন ভুল হয়ে গেছে আল্লাহকে অনুতপ্ত হবেন আর ভবিষ্যতে করব না এই মর্মে আল্লাহকে ওয়াদা দিতে কোন শর্ত হলো মনে হয়ে গেছে না আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে না ছয়টা তিনটা তো হয়ে গেল কাল তিন প্রকার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ অতীতের জন্য অনুশোচনা বর্তমানে বর্জন আর ভবিষ্যতে না করা প্রতিশ্রুতি এর তিনটা চার নম্বর শর্ত হল মানুষের হক যদি আমরা নষ্ট করে থাকি তাহলে অবশ্যই মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধরুন একজনের জায়গা আপনি দখল করে নিয়েছেন অথবা বাড়ি করতে গিয়ে অন্যের জায়গা প্রতিবেশীর কিছু জায়গা আপনার ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে এখন কি উপায় উপায় হলো তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন ভাই বুঝতে পারেনি আপনার অনেক জায়গা আছে মাত্র এক দুই হাত ছেড়ে দেয় মাফ করে দেয় মাফ করে দিল আলহামদুলিল্লাহ না হলে একটা দাম ধরে এইটুকুর মূল্য আমার কাছ থেকে নিয়ে নেন তাও যদি না হয় তাহলে ডেনি বাংলা আমারও জায়গা আছে আপনারও জায়গা আছে একটু বাঁকা করে আমার জায়গা থেকে দুই হাত নিয়ে নেন তাও যদি রাতে না হয় তাও আপনার ঘর ভেঙে হলেও জায়গা তার জন্য ছেড়ে দিতে হবে কিছুক্ষণ আগে ভাই একটা হাদিস বলছেন অনেকে খেয়াল করছেন হয়তো আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন জমিন তার গলায় ওই পরিমাণ সাত তলা জমিন গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হয় ভাইয়া এক একটা জমিনের ঘনত্ব হচ্ছে পাঁচ শত বছরের রাস্তা কত বছরের রাস্তা একটা জমিন একটা ঘোড়া আমরা প্লেনের গতি ধরছি না কারণ ওই সময় প্লেন ছিল না আমরা ধরে নিলাম সবচেয়ে দ্রুত গামী ঘোড়া যদি পাঁচশো তো বছর ধরে দৌড়াতে থাকে কত হাজার কিলোমিটার যাবে একটা জমিনের ঘনত্ব আর পুরত্ব হচ্ছে এতটুকু এক জমিনের আধার পরিমাণ কেটে যদি আপনার আমার গলায় পেশানো হয় আমার আপনি খুঁজে পাবে তাহলে সাত তম জমিন এই বান্দার গলায় যদি পেশানো হয় কি অবস্থা হবে তার আল্লাহ তারপরে ওই যেমন সন্নে করেছে ওই রকমই বিশ্বাসটা করবে তুই যেমন আঘাত নিয়েছিল অর্থ ছিল না তাও নিয়েছিল আমার অনেক আছে লোকের দিলাম কত লাগে সুতরাং ভাইয়া নিজের জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই দেখবো অনেক অপরাধ আমাদের সমাজে আমাদের জীবনে আছে অনেকে আছেন অন্যের গাছে ডাক পড়ে খেয়েছেন চুরি করে হয়েছে না এরকম নারকেল পড়ে খেয়েছেন আম পড়ে খেয়েছেন টমেটো পটল করলা এগুলো তো ধরে খেয়েছেন অন্যের মুরগি ধরে পিকনিক খেয়েছেন ছাগল জবাই করে পিকনিক খেয়েছেন এরকম হয়েছে না অনেক সময় অন্যের পালার খড় টান দিয়ে গরুকে খাওয়াই দিয়েছেন আইনি অপরাধ লাভ শাকের তো কোনো বিচারই থাকলো না লবণ বেশি হয়ে গেলেই দৌড় মারে আরেকজনের গাছে লাভ শাক তুলে নিয়ে এসে আপনার তরকারি লবণের গরম ঠান্ডা করলে কিন্তু যদি মা দাবি না ছাড়ে তাহলে আপনার বিপদ তবে হ্যাঁ সাধারণত লাউ শাকের জন্য কেউ এত মানে সমস্যা করে না সবাই এটা উদার মনেই দেখে তাহলে দু চারটা শাক নিয়ে নিতেই পারে কিন্তু যে লোক কৃপন ও লাউ শাকও আপনাকে অনুমতি ছাড়া নিতে দিবে না তার কাছ থেকে অবশ্যই আপনি অনুমতি নিয়েই শাকটা তুলবেন কথা মনে আছে তো মনে থাকবেন সব সঙ্গে তো ভাইরা কয়েক গত মাসের আগের মাসে নরসিংহীতে ওয়াজ করছিলাম আমি এই ঘটনাটা দেখার আগে মনে করতাম মাহফিলে ওয়াজের তেমন কোন প্রভাব পড়ে না প্রভাবের মধ্যে এতটুকু হয় সকাল বেলা উঠে সমর্থন যে ব্যক্তি জীবনে নামাজও পড়ে না সেও বক্তাদের ভুল ধরার জন্য তাঁর বসে খালি জীবনে ভুল আর ভুল ধরতেছে কথা বুঝলেন না বুঝলেন না হ্যাঁ এই বক্তারা কে দাওয়াত দিয়েছিল কে খুঁজে পাইছিল সুর নাই টুর নাই আন্দাজি খালি পেছাল পড়ল নানান ধরনের সমালোচনা করবে কথা বুঝলেন তো তো এইটুকুই লাভ হয় যে পরের দিন গীবতের একটা মানে আয়োজন হয় এতে করে বক্তাদের একটু লাভ হয় আয়োজকদের একটু লাভ হয় যে ওনার গুনাটা সব কেটে কেটে আমাদের ওপর যেতে থাকে কথা বুঝলেন কিন্তু সেদিন আমাদের মনে হচ্ছিল যে আসলে সব মানুষ একরকম নয় কিছু মানুষের পরিবর্তন হয় আমি আলোচনা সেরে যখন রেস্টরুমে যাচ্ছিলাম পিছনে পিছনে একজন বয়স্ক মানুষ রুমে চলে গিয়েছে চোখের পানি টুল টুল করে পড়ছে বলছেন বাবা হুজুর আপনার ওয়াজটা আমার ভালো লেগেছে আজকে আপনার ওয়াজের সাথে আমার একটা অপরাধের কথা মনে পড়ে গিয়েছে আপনি এটা সমাধান দিবেন দিতে পারবেন আশা করি কি সমস্যা ছোট্টবেলা এক গরিব মানুষের হাঁস আমি আর আমার বন্ধু মিলে তারা করে দাবড়িয়ে মেরে ফেলছিলাম ওটা আমার তখন মজা ছিল আনন্দ ছিল একটা হাঁস মেরে ফেলতে পারলাম তারা করে এখন আজকে অসুনে বুঝলাম যেটা আমি মানুষের ক্ষতি করেছি মানুষের হক নষ্ট করেছি এখন এটা মুক্তির উপায় কি যার হাঁসটা মেরেছি তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই মারা গিয়েছে 
তারা নিঃসন্তান তাদের কোনো সন্তানও নাই এখন আমার ক্ষমা কি ব্যবস্থা আছে সেটা বলবে সম্ভবত ভাইরা সমস্যা যত জটিল হোক ইসলামের সমাধান আছে না নাই অবশ্যই আছে আমি বললাম যে ভাই নির্দেশটা বললাম যে আপনি কাজ করবেন হাসের একটা মূল্য নির্ধারণ করুন 200 300 500 যা হোক একটা মূল্য নির্ধারণ করে ওই লোকগুলোর নামে দান করে দিন যতদিন এই ওরা কবরে আছে সব পেতে থাকবে দুই নাম্বার বলো যতবার আপনার এই অপরাধের কথা মনে পড়বে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে আল্লাহ তখন বুঝিবেন ভুল করেছে maaf করে দিন তিন নাম্বার হচ্ছে ওই দম্পতি যাদের ক্ষতি করেছেন যতবার ঘটনা মনে পড়বে তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে থাকবে আল্লাহ এই হাসটাকে হত্যা করে সম্পদ নষ্ট করে তাদের যা ক্ষতি করেছি তার চেয়ে অঢেল গুণে আল্লাহ ক্ষতি পূরণ তাদেরকে করে দিন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের ব্যবস্থা করে দিন এইভাবে দোয়া করতে থাকবে কটা শর্ত হলো ভাই চারটা হয়ে গেল অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সাথে তিনটা আর যে মানুষের ভাব নষ্ট করলে সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে কটা হলো তাহলে চারটা পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে भाषा कत सुंदर मुस्लिम बाबाजी मानुष्टर पाली दिए निरापदे चले गलासी शेषे गुस्लिमी मुस्लिम हो गलम শুরুতে মমিন হলাম শেষে মুসলিম হলাম কিন্তু তৌবড়া ছিল কখন গড়বড় শুরু হওয়ার মানে এখন মসজিদিন আর তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম কথা আল্লাহ चुक्ति मानुष बजारे पन्न जो कैर ग्यारंटी देखे पन्न क्रिज कदेशी फ्रिज दिखे तो टाइम आगन बढ़ा लाख लाख टाइम लगे ग्यारंटी देखे पन्न कई मानुषर वारंटी क्या बोलना 
भविष्य आदेश कर समस्या कैमिता माल दिल पैसा बड़ा लसर व्यवसा खुशी प्रत्येक घर घर चरित्रेन मस्जिद 
কোন কাফেরও নিয়ে যায়নি বেনামাজিও নেয়নি কারণ বেনামাজি নামাজি পড়ে না মুসলিম যাবে কেন তাহলে মুসলিমের ভিতরে গানের আওয়াজ নিয়ে গেল কারা নামাজি মানুষ রিংটোনটা দিয়েছেন গানের আওয়াজে সাইলেন্ট করতে গেছেন ভুলে আল্লাহু আকবার আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আতিরিন্দা বাজা শুরু করছে পায় না দেখো আর কি উপায় করতে হবে কত দেখি তাহলে রিংটোন চেঞ্জ করতে হবে যারা কম পক্ষে মুসলিম না হলে কম পক্ষে নামাজি তারা অবশ্যই রিংটোন কে চেঞ্জ করবে ব্যবস্থা আছে না নাই বাসতে চলে বাসা যাবে না যাবে না কি বলেন যাবে না বাসা এই দেখেন আমি একটা রিংটোন আপনাকে শুনে কিসের ডাক এটা কি পাখি এটা হলো আমার রিংটোন এই এই যে সেটের এই সেটটা মিস কিনতো ওখানে আবার এটা দোকান যায় না ठीक है অনেকে আছে টিপ দেওয়া দেয় না খুশি বুঝে নষ্ট হয়ে যাবে অথচ গানের আওয়াজ বাজা মাত্র ওনার খুশি বুঝে কখন যে পালাইছে খুঁজে পাওয়া যাবে না খালি টেনশন আছে যে সরকার পরে কোন মুরব্বি যে কি ধোঁকা আমার মারবে কথা ঠিক না ঠিক এই জন্য আমার প্রথমে বলবো ভাইরা গ্রিংটন আমরা চেঞ্জ করি দুই নাম্বার যদি কখনো বেজে ওঠে আমরা চাপ দিয়ে বন্ধ করে দেই তবে করোনা গ্রিংটন হিসাবে ব্যবহার शेष करते दिल्ली गुरुत्व चुरी गुना समाज चुरी आने बदले कलम सर एक लिखे दस हजार दोकानदार मानुषा हाथ देखी टिकट काटते टिकट काटते टिकट काउंटर चेन तो 
মসজিদ হচ্ছে টিকিট কাউন্টার দৈনিক কাউন্টারটা কয়বার খুলে বলুন তো পাঁচবার আবার একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে হাইয়া রাসুলা হাইয়া লাল ফলা কাউন্টার খুলেছে টিকিট সংগ্রহ করো ঠিক আছে না দৈনিক কয় পাঁচবার গিয়ে ফরজ সালাতের হিসাব গুলো দিয়ে শুধু মাত্র 17টা টিকিট কাটবেন 17টা রাকাত মানে ধরে নিলাম 17টা টিকিট ফজরের সময় কয়টা টিকিট কাটবেন সুন্নাত নফলটা আপনারা হিসাব করবেন ফজরের সময় কয়টা টিকিট কাটবেন জোহরের সময় আসরের সময় মাগরিবের সময় এশার সময় এই মোট 17টা টিকিট যদি দৈনিক কাটেন তাহলে মাস শেষে কত হবে বলুন তো দেখি 17 গুণ 30 আর বছর শেষে কত হবে 365 গুণ 30 ঠিক তো জীবন শেষে কতগুলো হবে তাহলে 60 বছরের জীবন কতগুলো রাকাত আপনার হয়ে গিয়েছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ খুশি হয়ে আপনাকে ওই স্থান জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ করে দিন বলে আমিন সম্মানিত ভাইরা পাঁচত্ব এই যে মসজিদ মসজিদ হচ্ছে আমার অফিস এখানে দৈনিক পাঁচবার হাজিরা দিতে হবে বাংলাদেশে কি কয়টা হাজিরা দিতে হবে তিন পাঁচবার হাজিরা দিতে হবে মায়রা মসজিদ যেখানে পড়াশোনা করে ওই তাদের মসজিদ ওখানে তাদেরকে পাঁচবার হাজিরা দিতে হবে একসময় হাজিরা লেখা হতো খাতা কলমে এবারে আগমন প্রস্থান লেখা আছে কখন গেলে কখন আসে লিখতে হয় তো অনেক মানুষ একটু অসব পন্থা গ্রহণ করতেন উপায় নিয়ে নিতেন মানে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতেন দেখেন 10টাই অফিসে ঢুকেছেন 8টাই লিখে ফেলে লিখলেন বের হচ্ছেন দুটার সময় চারটি লিখে দিয়ে চলে আসে এরকম হইছে না এখন কি দেশ সুযোগ নাই এখন এই যে পাঁচ মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে পাঁচ মেশিন চেনেন তো ওই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেন আপনারা সিম তোলার সময় ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলেন না এরকম ওর এখন একটা পাঁচ মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে অফিসে ঢুকে ওখানে চাপ দিবেন আঙ্গুলে ছাপ দিবেন কম্পিউটার হাজিরা হয়ে যাবে আব্দুর রশিদ কখন অফিসে প্রবেশ করলেন আর আব্দুর রশিদ কখন অফিস ত্যাগ করলেন খাতা কলম নিজের হাতে নাই কথা বুঝলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঠিক এই পাঁচ মেশিনের মতোই ব্যবস্থা আরো অনেক আগে করে রেখেছেন টেল পাইনি আমরা যখন আপনি মসজিদে ঢুকে সাতটা অঙ্গ জমিনে ঠাকাবে লাগাবেন সঙ্গে সঙ্গে জমিন হাজিরা নেবে একটা প্রিন্ট নিয়ে নেবে সুবহানাল্লাহ मात्र मोबाइल चार्वीकार कर प्रथम नम्बर हल नाम मानुष चोखे पानी विसर्जन दी चोखे पानी दिए आगुन निभानो जाए शुभ संबंध भाई चोखे पानी दिए दुनिया चोखे पानी दिए क्या गरम पानी दिए स्टील 
ধরা মাত্র দেখি সব মানে আগুন বরাবর বলে তাহলে নরমাল পানি একটা দাও কাছে গ্লাসে নরমাল পেন দিছি এই বাম হাত দিয়ে ধরে ঢালতে গেছি কিছুক্ষণ দেখি এগুলো যাও যাও শুরু করে দিছি হ্যাঁ জ্বলছে হাতগুলো জ্বলছে তাহলে আমি তো আগুনও টাচ করি নেই যে আগুনে পানিটা গরম করেছে ওইটাও টাচ করি নেই গ্লাসে টাচ করেছি গ্লাসে টাচ করেছি তাই সহ্য হয় না মূল আগুনটা কেমন হবে সোহান আল্লাহ গরম পানি দিয়ে গোসল করছি কোন করছি না তো দেখি যে একটু গরম বেশি মনে করি আপুরি যাচ্ছে আবার নরমাল পানি দিয়ে ঢেলে ঠান্ডা করে নিলাম একটু গরম পানি একটু ফুটন্ত পানি হাত দেওয়া যায় না তাহলে এই গরম আগুন যেখানে অনেক সত্য গরম তেজ বেশি কেমনে সহ্য করবেন ভাইরা তো এই জাহান নামে কে কে যাবেন একটু তারাও হাত তুলে তো দেখি কেউই যাবেন না আচ্ছা যাকে আর একটা প্রশ্ন করে ফজর পড়বেন না কে কে পাকা নিয়ত করছে যে ফজর পড়বেন না তারা একটু হাত তুলে এরপরে সুদের সুদের আছে নেশা আছে সমাজের ভিতরে অহরহ নেশা সয়লা হয়ে যাচ্ছে সম্ভবত ভাইয়া নেশা আপনাকে কি দিবে ঢাকা সর অবস্থা দেখুন এরা তারা হিরোইন চিম নেশাখোর এরা ঘর বাড়ি হারাইছে স্বাস্থ্য হারাইছে সব কিছু হারিয়েছে কারেন্টের তার চুরি করে নিয়ে গিয়ে একটু নেশা টানাটানি করে এমনই অবস্থা এদের যে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতারও করে না পুলিশ তাদেরকে গাড়িতে উঠায় না কেন কয়েক যে ও গাড়িতে উঠালি পেশাব পাখানে করে দিব এটা দুই মেয়েকে কেমন অথর্ব এই নেশা দিয়ে মানুষের কত ক্ষতি করা যায় জানেন কয়েকদিন আগে বগুড়া কয়েক বছর আগে বগুড়াতে বন্ধু বন্ধুর বোনকে প্রস্তাব দিয়েছিল বিয়ে বন্ধু রাজি হয় নাই ওই বন্ধু খেপে গিয়ে মারার চিন্তা ভাবনা প্ল্যান করেছে পিকনিকের নাম দিয়ে নিয়ে চলে গেছে প্রাইভেট গাড়ি করে মাছা মতরায় মদ খাওয়িয়ে হ্যাঁ গাড়ি থেকে নামিয়ে গলায় গামসা লাগে ট্রেনে ট্রেনে চেপে চেপে মেয়ে তারপরে বাড়িতে ফিরছে এই ছেলে যদি নেশা না করতো ভাইরা তাহলে কম পক্ষে তো জ্ঞান বুদ্ধি থাকতো চিৎকারটা তো দিতে পারতো ভাই এরা আমার মানলো কে আছে একটু বাসা শুধু নেশার কারণে চিৎকারটাও করতে পারলো না ওই যে ওই সেই মেয়েটা বাবা আমাকে মারলো না পুলিশ মেয়ে হ্যাঁ পুলিশ অফিসার যদি একটু জ্ঞান থাকতো একটা লাথি মারলে তো মেয়েটা সিটকে পড়তো কেরাটি মারতে জানাই আসো রাজের কথা বুঝলেন কিন্তু নেশার কারণে পুলিশ অফিসার অপাত করে জীবন দিল এরকম এমন ঘটনা ঘটেছে বন্ধু বন্ধু স্ত্রীকে পরিবার সহ দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছে বন্ধু কাচ্চা মতো খাওয়াই দিয়ে টান করে শোয়া রাখছে মদ খাওয়াইছে খাইছে ও বউটারে কম কম খাওয়ে চোখে মানে তার সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে ফেললো কিছুই করার থাকলো না চট্টগ্রামে বাসের ভিতরে বিয়ের আয়োজন হয়ে গেল হঠাৎ করে কেমনে কিছুদূর যেতেই মাঝখান সামনে থেকে একজন ব্যক্তি তার সুন্দরী একটা মেয়ে সহ দাঁড়িয়ে গেলেন গিয়ে কান্না কান্না সবাই বলছেন ভাইরা আমাকে হয়তো অনেকে চিনবেন অনেকে চিনবেন না আমি সে অমুক ধনী ব্যক্তি চিটাঙের মারবিন সার্বর ব্যবসায়ী আমার জাহাজগুলো সব ডুবে গেছে আমি হঠাৎ করে লিখত হস্ত ফকির হয়ে গেছি এই দুঃখ কাউকে বলার সুযোগ নাই মেয়েটাকে যে বিয়ে দিব এই জন্য ব্যবস্থা আমার হাতে নাই যদি কেউ কিছু পারে তাহলে আমার একটু সাহায্য করতে পারে পিছন থেকে আকার লাভান্ত বলতেছে যে আপনার এই সুন্দরী মেয়ে বিয়ে দিতে আবার টেনশন করা লাগে সেটা তো আমার সাথেই আছে এবারে দেখতে তো পছন্দ হয়েছে নাকি গাড়িতে হয়ে যাবে এটা যদি বুঝতে পারতাম তাহলে আমি মিষ্টি দশ কেজি আনতাম কিন্তু বুঝতে পারি নাই তো বাচ্চাদের জন্য দুই কেজি মিষ্টি নিয়ে আসতে না তো যাকে আমি আর মিষ্টি বাড়িতে নিব না সবাইকে আমি মিষ্টি মুখ করাবো তো সবাই খুশি ড্রাইভার হেল্পার সবাইকে খাওয়াই দিছে মিষ্টি এখন পিছনে যারা প্যাসেঞ্জার তাদের অবস্থা তো খুব খারাপ এরা তো মেরাজ চলে গেছে মেরাজ মানে বলেন তো নবীর মেরাজ নাই কথা কথা কি এরা ঘুমে বিভ ড্রাইভার হেল্পারও দেখে যে আস্তে আস্তে চোখ বসে বসে আসতেছে তো দেখে যারা পানা যাচ্ছে না চোখ ধরে রাখা যাচ্ছে না বলছে ড্রাইভার সাহেব একটু সাইড করেন চোখ তো ধরে রাখতে পারছি না এক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে সাইড করেন একটু রেস্ট নেই পরে আবার টান দিলেই হবে আর ওই চক্রটা ট্রাক থামিয়ে ট্রাক তো পিছনে ছিল ট্রাকটা থামিয়ে যা যা গাড়িতে ছিল সব নামাইছিল 
পকেট খালি মোবাইল খালি সব খালি করে নিয়ে উঠাও ঘুম থেকে উঠে দেখে কিছুই নাই মোবাইল নাই টাকাও নাই ব্যাগও নাই কিছুই নাই দেখেছেন নেশা দিয়ে কিভাবে মানুষকে প্রতারিত করলো কিভাবে শান্ত মাথায় ডাকাতি করে নিয়ে চলে গেল কেউ কিছু বলার থাকলো না করার থাকলো না আমি মধ্যে ছেড়ে দিব আর সাত মিনিট কথা বলবো উঠবেন নাকি আপনারা সাতটা মিনিট কথা বলি যেহেতু আসতে আমার একটু দেরি হয়েছে এদের আমি কিছুটা দায়ী আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন বলে আমি বলছিলাম সুদের ব্যাপারে দুটো হাদিস আপনাদেরকে শোনায় আল্লাহ সাল বলছেন এক দেরহাম জেনে বুঝে যদি কেউ সুদ নেয় ধরুন এক টাকা তাহলে পাপের পরিমাণ কত ছত্রিশ বার ব্যবহার করলে যে পরিমাণ গোনা হয় এক টাকার সুদের লেনদেনে সেই পরিমাণ গোনা হয় নামাজ আমি একশো টাকার একটা হিসাব করেছি দেখুন একশো টাকার যদি কেউ সুদের লেনদেন করে তাহলে কি পরিমাণ গোনা হয় তিন হাজার ছয়শো বার ওই পাপটা করলে যে গুণা হয় একশো টাকা সুদে সেই গুণা হয় আমার মনে হয় একটা যুবক যদি সারা জীবন অনিয়মে চলে বিয়ে করলো না তার জীবন তো তিন হাজার ছয়শো বার হওয়ার কথা না কথা বুঝতে পেরেছেন সুতরাং ভাইয়া এই সুদের নাম সুদ এত গৃহীত পাপ এখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে আল্লাহ আমাদেরকে তরফে দান করো আমি আর একটা হাদিস সুদের সর্বনিম্ন পাপের কথা বলা হয়েছে কি আপন মার সাথে অনৈতিক কাজ করা আপন মার সাথে অনৈতিক কাজ করা আল্লাহ আমাদেরকে এই সুদের কুফল হতে সুদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বেরিয়ে আসার তফিদার করুন আমি আমাদের একটা প্রশ্ন করেছেন ইন্নালিল্লাহন কোথায় কখন কিভাবে কোন সময় বলতে হয় এ বিষয়ে একটু বলবেন আসলে ইন্নালিল্লাহন আমাদের দেশের মানুষ শুধুমাত্র মানুষ মৌলিক ব্যবহার করে তাই না কেউ মারা গেছে আসলে এটা মানুষ মরার সাথে নির্দেশ যে কোনো বিপদের সাথে এটা সম্পৃক্ত আল্লাহ পরে বলে দিয়েছেন আল্লাহ দিনে আসবাদ হোম আপনার গরু যারা খেত খেয়ে ফেলেছে এরকম যে কোনো ধরনের বিপদ আপনাদের সবশেষে মা বোনদের আদেশটা স্মরণ করিয়ে দিই যেহেতু মা বোনরাই আমার মনে হয় এলাকায় সবচেয়ে বেশি উপস্থিত হন তাদের জানাতে যাওয়ার সহজ উপায়টা আমি আজকে বলে দিব চারটা কাজ যদি তারা করেন তাহলে জানাতে যেতে পারবে কটা কাজ মাত্র এক নম্বর সরত আদায় করবেন যেটা আলোচনা আমরা করেছি দুই নম্বর কি বলুন তো শ্রম পালন করবেন রমজান মাসে তিন নম্বর স্বামীর ভালো কথা মেনে চলবে পাপের কথা নয় অনেক সময় মাসিক অবস্থায় যদি স্বামী ডাক দেন শোনা যাবে না স্বামী যদি সামনের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা ব্যবহার করতে চান আমাদের প্রত্যেককে এই মাহফিলে যারা উপস্থিত হয়েছে আমাদের জীবনের ছোট বড় সকল গোলাপ গুলো তারা মাফ করে দিন আমি আল্লাহ এই মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন যারা সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন অর্থ দিয়েছেন শ্রম দিয়েছেন মেধা আগামীকালের মাহফিলের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলি إلا أن تصرف لك وأعطوه إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أك جن داكتر بولت سن خبير غنى كاري تيرو استحي جهان نمي بھائي أكا بوشنا قولت سن جي كابير غنى جيني كوربي تيني تيرو استحي جهان نمي خلبي كابير غنى أمرا آگي بولت سي كان أهل السنة الجامعات الاكيدة जमात राखी हलो कबीरा गुरु जिन्हें 
তার জন্য অপশন হলো কয়েকটা প্রথম নাম্বার তিনি যদি দুনিয়াতে তওবা করতে পারেন আর আল্লাহ যদি তওবা কবুল করে ফেলেন তার আর সমস্যা নাই ধরলাম তওবা উনি করলেন কিন্তু শর্ত পাওয়া যায়নি কবুল হয়নি অথবা তওবাই করেন নাই কাবিরা গুনাহ হারাম মনে করেই করেছেন হালাল মনে করেন নাই হারাম মনে করেই গুনাহটা করেছেন তওবা করার সুযোগ পান নাই তাহলেও কি হবে দিন আল্লাহর ইচ্ছা দিন থাকবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে লোকটাকে সরাসরি ক্ষমা করে জানা দিতে পারে আবার ইচ্ছা করলে পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে দিতে পারে কারণ আল্লাহ এবং তার রসুল যদি আদেশ করেন এটা ফরজ হয়ে যায় হ্যাঁ যতক্ষণ এটাকে কোনো প্রাসঙ্গিক কারণে হালকা করা হয় যেখানে হালকা তো করা হয়নি আর শক্তিশালী করা হয়েছে নারীর সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা হয় যেগুলো কঠিন কঠিন হাদিস আছে আমরা আমল করার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে তহফি দেওয়া করুন আমি মানে রিংটনটা রিংটনটা আজান না না আল্লাহর নাম আছে তো আল্লাহ নাম আল্লাহর নাম টয়লেটের ভিতরে বাজানো নিশ্চিত আপনি ইসলামিক গানগুলো দিতে পারেন বাচ্চাদের কন্ট্রি ইসলামে কিছু গান থাকে আর পানির আওয়াজ পাখির আওয়াজ এরকম চেষ্টা করবেন যাতে করে মানে গান বাজনা থেকে বাঁচা যায় আর কি চেষ্টা করলেন চেষ্টা করবেন কবুতরের ডাক দিতে পারেন সাইলেন্ট করলেন তো সেটা মসজিদে না হয় বাঁচলে কিন্তু বাড়িতে যখন বাজাবেন তখন তো গান বাজবে এই জন্য আমরা চেষ্টা করব বাসার চেষ্টা করব প্রিন্টারটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করব জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ